ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഫിനിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ നീറ്റിലെ ബയോളജി പാർട്ടിലെ ബയോളജി ക്വസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ബോട്ടണി സെക്ഷനാണ് അല്ലേ സോളജി നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ബോട്ടണിയിൽ അതേപോലെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് വന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്രയാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അനാട്ടമൈസേഷൻ അല്ലേ ഒരു കീറി മുറിക്കൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം ബോട്ടണിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ഇരുപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ ഇരുപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഇയർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു വ്യക്തി പ്രത്യേകത ഉള്ളത് സോളജിയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന എഴുതിയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത് ആലോചിച്ചിട്ട് സങ്കടം പോണില്ല കൺട്രോളും അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഇതിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും എല്ലാരും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് അവരത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർന്ന് ഇരുപത്തേഴ് പറയണ്ടായി അതിൽ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് അതായത് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുകളും അല്ലേ പൈമോണിയറിയും പ്രോട്ടിസ്റ്റയും വൈങ്കസും റൈസോഫൈറ്റ് ഡൈനോഫ്ലജല്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് വന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി പ്ലാങ്കിങ്ങിൻ്റെ അത്ത് നാല് വാല് അല്ലെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സോണമിയിൽ നിന്ന് മൊത്തം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഇയർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഏകദേശം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോളജിയിലും പക്ഷെ ഇവിടെ മോർഫോളജി അനാട്ടമി നോക്കുമ്പോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അല്ലെ പിന്നെ സെല്ലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അല്ലെ സോറി എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു നമുക്ക് ആറ് ആ സോറി സോറി ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഇവിടെ എട്ട് വന്നു പിന്നെ ഫിസിയോളജി എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് യൂണിറ്റ് വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അത് നല്ലൊരു അസസ്മെന്റിൽ പോലെ തന്നെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ പിന്നെ താരതമ്യേന ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറവാണ് ജോളജി പോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം വൺ എന്താ പറയുക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്ന് മൊത്തം നാല് മറ്റൊരു എട്ട് ഇവിടെ നാലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷൻ സോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയാ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ബയോടെക്നോളജി ഏഴ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കുറക്കാം അതിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ടെക്നിക്സുകളാണല്ലോ അല്ലേ എന്നാലും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് എന്താ പറയുക പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു വലിയ കാര്യ സ്ട്രാറ്റജീസും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് അതേപോലെ മൈക്രോബ്സ് അത് കൂടിയതാണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതെ 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 അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാലും അവിടെ ഓരോന്ന് വീതം അങ്ങനെ ആറെണ്ണം ആറെണ്ണം വന്നിട്ടു ശരി ശരി ബയോളജി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതെ അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ സോളജി ബോട്ടണി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പോലും ജനറ്റിക്സ് ഒക്കെ ബോട്ടണിൽ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല അതെ അതെ ശരി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അഞ്ചും അല്ലെ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചതുമില്ല സോളജി സോളജി പാർട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിൽ ചോദിച്ചതും മൊത്തം ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണ് ആ യൂണിറ്റിനും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റിനുമായിട്ട് അവര് നീതി
ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം സോ ഫസ്റ്റ് ബാലജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ നോക്കാം എത്ര ക്വസ്റ്റിനാ ബാലജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനാണ് ബാലജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വന്നത് ഏതാണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ ഏതായാലും നാലാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് കാരണം എല്ലാ ഏരിയകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഫംഗസ് വന്നു അല്ലേ ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ വന്നു സോറി എന്താ പറയുക ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ വന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ വന്നു അല്ലേ ഫംഗസിന്റെ അതെ അതെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ അതെ 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 അവസാന അതെ അതെ ശരിയാ അടുത്തത് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്ത് നിന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സോണമി ഉണ്ട് എന്നാലും പിന്നിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ടാക്സോണമി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇതേപോലെ അനിമൽ കിങ്ഡത്ത് അതെ അതെ ചോദിച്ചു പ്ലാൻ കിങ്ഡം നാല് അനിമൽ കിങ്ഡം നാല് സോ എട്ട് ലിവിങ് വേൾഡ് ബാജിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൊത്തം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ് അല്ലെ നാപ്പത് ക്വസ്റ്റ് നാപ്പത് മാർക്ക് തെറ്റിയാല് എന്താ പറയുക അമ്പത് മാർക്ക് അതെ 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 ശരി നോക്കാം സോ ജമ്മേ ആദ്യം ആ പ്ലാൻ കിണ്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ എന്താ പറയുക ബ്രയോഫൈറ്റ്സുകളിൽ വരുന്നതാണ് അതെ മോസസിലൊക്കെ വേറെ നമുക്ക് അറിയാതെ അല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് ലിവർ വേർഡ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ജിംനോസ്പേം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ലിവർ വേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ടു യെസ് ടു ഈസ് ദി റൈറ്റ് നേരിട്ട് ആ പിക്ചർ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അതെ 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 ആ ഒരു വരലേ കയ്യിൻ്റെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതിന് ജമ്മ കപ്പ് അതിൽ ജമ്മ വരുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുകയാണ് ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം മുട്ട് നോക്കിക്കുന്ന സാധനം ആകട്ടെ റിഡോ ഫൈറ്റ് തന്നെ കയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സാധനം ഇതേ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഇത് മറക്കൂല ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ശരി അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ സാറേ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആൽഗിയും വന്നു ബ്രയോഫൈറ്റും വന്നു എന്നിട്ട് റെഡോഫൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം അതാ സലാജിൻ അല്ല വന്നു സോ ഹെട്രോസ്പോറസ് ടു അല്ലേ നോക്കല്ലേ ശരിയാണോന്ന് സോ ഹെട്രോസ് അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വന്ന് ഹെട്രോസ്പോറസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല എന്താണ് ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ നോക്കാം അടുത്ത് വീണ്ടും ആൽഗെ അവന് എന്താ പറയാ ജിംനോസ്പോമ് ആൻജോസ്പോമും ഇല്ല അല്ല ആൻജോസ്പോമ് പിന്നെ അനാട്ടമി ഉണ്ട് മോർഫോളജി ഉണ്ട് ആ പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൻജോസ്പോമ അവിടെ വേറെ കുറെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു എക്ടോ കാർപ്പസ് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ലാമിനാരിയ മാനിറ്റോള് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് വന്നു പിന്നെ ലാമിനാരിയ മാനിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് ആദ്യം ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ആയി ടേബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹയർ പ്ലാന്റിലേക്ക് സ്റ്റാർച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃതമായ ഫുഡിന്റെ സ്റ്റോറേജിന്റെ രൂപങ്ങളാണ് 
വാൽഗയിലൊക്കെ അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ എക്ടോ കാർപ്പസ് അറിയാലോ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ആൻജിയോസ്പേം ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ വരും കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ മോർഫോളജിയിലും അനാട്ടമിയിലും ഇനി എന്താ പറയാ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ ആൽഗയും എന്താ പറയാ ബ്രയോഫൈറ്റ് പോലെ ഒഴിവാക്കി അല്ലേ ഏഹ് ബ്രയോഫൈറ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല ജിംനോസ്പേം ബ്രയോഫൈറ്റ് അല്ല ജിംനോസ്പേം ജിംനോസ്പേം എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കണക്ക് നല്ലതല്ലേ കുറച്ച് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഏതായാലും അതല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ വായിക്കും അതായത് എനിക്ക് അതാണ് അതായത് എനിക്ക് ഇവര് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആൻജിയോസ്പേം പഠിക്കാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് അവർ പഠിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളത് ആൽഗിയാണ് ആൽഗി ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രയോഫൈറ്റിലെ ഈ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോട്ടിക് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അതിലില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഈ സീഡ് ഹാബിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താ പറയാ ജിംനോസ്പേം പറയുന്നത് അതിന് കുസ്റ്റ് ഇല്ല അടുത്ത് സോ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഇനി അനാട്ട ഇനി നമുക്ക് ആൻജിയോസ്പേമുകളുടെ അനിമൽ കിങ്ഡം പറയുമ്പോൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു അതെ അതേപോലെ ബോട്ടണിൽ എക്സാമ്പിൾ കുറെ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ അതെ മോർഫോളജി ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുറെ മുമ്പാണല്ലോ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബോട്ടണി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക മോർഫോളജി അതായത് മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ അതെ അതായത് ബാക്കിയൊന്നും ഇപ്പം ഓർമ്മ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈവൻ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അന്നൊന്നും ഇപ്പൊ ഇത് ഇന്ന സാധനമാണ് പറഞ്ഞുതരൂല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക പ്രത്യേകിച്ച് മറൈൻ അതെ അതെ അത് മാത്രല്ല ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും അത്ര സർവ്വസിനൊക്കെ പിന്നെയും ബേർഡ്സിനൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയാ ഇതിപ്പോ ഈ അന്ന് നമുക്കറിയുന്ന ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചങ്ങാണ്ട് അറിയുന്ന ഒരു സാധനം നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പി പ്ലാന്റിലായിരിക്കും അത് വരിക ണ്ടത് നമ്മളല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം പറയണേ കേട്ടോ കാരണം എന്താ പറയാ ഓധന്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സെയിം നമ്മളെ ഫാമിലി വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഈ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കാര്യത്തിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ മാത്രാണ് നമുക്ക് ജനറലി നമ്മള് ചെയ്യാ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വരാത്തൊരു സിമ്പിളാണ് അത് എന്താ പറയാ എപ്പോഴും ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല തന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ലെ ഡയഗ്രാം ചെയ്യപ്പോ അങ്ങോട്ട് ക്ലാരിറ്റി കുറവ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം എടുത്ത് ചോദിച്ചാലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അതെ അതെ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചാലേ പിന്നെ കാലിക്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോള എങ്ങനെയാണ് അതെ അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ശരിയാണ് ശരിയാണ് നേരിട്ട് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അല്ലെ എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തേക്ക് പോവാം അടുത്തത് അനാട്ടമി മോർഫോളജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനാട്ടമി ആണ് അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ഗെയിൻ അപ്പൊ ആൻജിയോസ്പേം ഒന്ന് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വരാനുണ്ട് ശരിയാ ഇപ്പൊ നാലായി നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ അനാട്ടമി നോക്കാം ലെൻഡി സെൽസ് ക്യാമ്പിയം സെക്കൻഡറി കോർട്ടക്സ് കോർട്ടാണ് വരുന്നത് ഫെല്ലോജൻ സൂപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഫെല്ലോ 
ലൻഡി സെല്ല് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രീതിയിലും തെറ്റിക്കാൻ സമയക്കൂല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് എൻ ടി എ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ എന്ന് പറയാ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇന്ന് നല്ല ഇതിനെ ബാധിക്കും ഒരു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ബയോളജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് ഒരു ആശ്വാസം ശരിയാ 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 So, option 4 4 4 is 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 the the right answer. answer. Right. answer. Cells of medullary rays, that part, cambial rings. Cambial rings. Interfacicular cambial cambial rings. rings. Mm. Loose cells rupturing the epidermis and form a lens-shaped opening in bark. Spongy കൊടുത്തത് ലാർജ് കളർലെസ് എം ടി സെൽസ് ഇൻ ദ എപ്പിഡർമിസ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലീവ്സ് സബ്സിഡറി സെൽസ് എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് ലീവ്സ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ആർ സറൗണ്ടഡ് ബി ലാർജ് തിക്ക് വാൾഡ് സെൽസ് കൺസെൻറ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം യെസ് ഇൻ്റർഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇത് ആ ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ വഴിയില്ല അതായത് ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ഗ്രോത്തും സൈലും ആ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് പ്രാക്ടിക്കലിലും വരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഏരിയ അനാട്ടമി അവർ വരക്കുന്നതാണല്ലോ റെക്കോർഡിലൊക്കെ വരച്ച സാധനം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് മാത്രമല്ല എല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്ത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സെൽസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ മെരിസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതറിഞ്ഞാലും മതി അതെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അതറിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം വേറെ ഇതില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ടിഷ്യൂ ഹാവിങ് ഓൾ സെൽ സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണത് ടിഷ്യൂ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കോംപ്ലെക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടില്ല <laughs> 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 that of cyto that of the cytoplasm incorrect alle ah. appo seri ah. nuclear pores act as passages for protein and rna molecules in both direction between nucleus and the cytoplasm seri ah. 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 rrna ngottu kondu ponam sorry mrna ngottu kondu ponam namukku ariya alle mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and a usual cytoplasmic organelles avade namu question avade aanu problem alle അവിടെ അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ ശരി അതെ മൈക്രോ ബോഡീസ് ആർ പ്രസന്റ് ബോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽസ് ശരിയാണ് അതാ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതിലൊരുപാട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും സെല്ലുണ്ട് സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വരാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ പറയാ അനാട്ടമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതിൽ വെച്ചത് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ പല ചാപ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നോക്കാം ഇത്രയും നല്ല പറഞ്ഞത് സോ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ പെടുത്താം അനാട്ടമിയിൽ പെടുത്താം അനാട്ടമിയിലെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അനാട്ടമി ആണോ പ്യൂർ അനാട്ടമി ആണോ പറയാൻ കഴിയില്ല ആൻസർ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് ശരി അടുത്തേക്ക് നോക്ക് സെല്ല് സെൽ സൈക്കിൾ ബയോമോളിക്കോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണുണ്ട് സെൽ സൈക്കിൾ അഞ്ച് ബയോമോളിക്കോൾ നാല് സെൽ സൈക്കിൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ പക്ഷെ വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മുമ്പ് കീമുള്ള കാലത്ത് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ സെല്ലിൽ നിന്നും സെൽ സൈക്കിൾ നിന്നും പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെൽ സൈക്കിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനറ്റിക്സിന്റെ ബേസ് ആണല്ലോ അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ ആകെ മെറ്റോജനസിന്റെയും ഒക്കെ ബേസ് ആണ് അതൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയപ്പോ ഒരുപാട് ഭാഗമായി അടുത്ത വർഷം പഠിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യണം സെല്ല് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് 
മോളിക്യുലർ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ബയോ മോളിക്യൂൾ ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ആയി വരും ബയോ ടെക്നോളജികൾ രണ്ടെണ്ണം ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് അത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ബയോ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ ആൻഷ്യന്റ് ബയോ ടെക്നോളജിക്കലാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വരിക അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അത് എമേർജിങ് ട്രെൻഡ് ആണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബയോളജിയിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതെ 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 മറ്റേലൊക്കെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലേ നിൽക്കും ഇൻവെൻഷൻസ് ഡിസ്കവറീസ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതെ 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 നമുക്ക് സെല്ലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാ നോക്കാം അല്ലേ ക്രിസ്റ്റ്യ സ്ട്രക്ചറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്റ്റ്യ വരുന്നത് തൈലക്കോഡ് സെൻഡ്രോമിയർ സിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കൂല ഏത്രി ഒന്നേ വരുന്നു പിന്നെ തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റോർമ വരും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സെൻഡ്രോമിയർ എന്നാലും ക്രോമസോമ ഓർമ്മ വരും അത് അറിയാത്ത ഒരു ആരും സിസ്റ്ററിന് വെസിക്കിൾസും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് സിസ് ട്രാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോപ്ഷൻ ത്രീ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത നോക്കാം ഈസിയാണ് നേരിട്ട് നേരിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കാം അതിൽ വേറെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടൊന്നും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ചോദിച്ചു പിന്നെ ഓർഗനൽസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതെ 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 നമുക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ആ ഒരു എൻഡോമെമ്പറൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയതിലെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്യാ പിന്നെ ഈ ആദ്യ ഗോൾഡ് ആ ഒരു ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓർത്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രോട്ടീനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോട്ടീനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എൻഡോ മെമ്പറൻ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതെ അതെ അല്ല അതില് ശരിയായ വിഷയാ വരാം ഇവിടെയും വരാം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ഭുതമായിരിക്കും അതെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയ ഓഫ് ബയോളജി എന്നുള്ളത് പുതുമേ നിറഞ്ഞതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്ലസ് വണ്ണില് ബയോ മോളിക്യൂള് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ ചില മോളിക്യൂൾ ഡേഗ്രൊക്കെ വരക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമല്ലോ എന്താ അത് കെമിസ്ട്രി ഇതിലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു അതെ അത് നല്ലൊരു ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോട്ടണി പാട്ടിലായിരുന്നു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സുവാളജി പാട്ടിലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പോട്ടെ നമ്മളൊരു ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് കണ്ടാൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മിയോസിസ് ഇൻവോൾസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെൻഡ്രോമിയർ സെൻഡ്രോമിയർ ഏത് സമയത്താണ് സെൻഡ്രോമിയർ അനാഫേസിലാണെന്ന് ഡിവിഷ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അനാഫേസിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള മിയോസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു മിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൈറ്റോസിസിലാണ് സെൻഡ്രോമിയർ ഡിവിഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മിയോസിസ് ടു ആണ് മൈറ്റോസിസ് അല്ലെ ആ രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആയി ഓർഡർ ചെയ്താലും നമുക്കറിയാം സോ അനാഫേസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ നോക്കാം ഡി എൻ എ ആണ് 
വണ്ണിലും ഉണ്ട് ഫോറിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ടു ത്രീ നോക്കണ്ട ഇനി ബി വൺ ആണോ ബി ടു ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ജി ടു ഫേസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ പിന്നെ ക്യുസെന്റ് ഫേസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഇനാക്റ്റീവ് ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ സി ടു സീറ്റ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ അപ്പൊ ക്യുസെന്റ് ഫേസ് അറിയുന്ന ഒരാള് അത് ശരിയാക്കും ആ കളി അവിടെ നടക്കും അതെ ഫസ്റ്റത്തത് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ കളികളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നടക്കും സോ അല്ല മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിന്റെ ലോജിക് തന്നെ ഈ കളിയാണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ വൺ കളി വല്ലാതെ കളിച്ചോണ്ട് നെറ്റ്ന്ന് നെറ്റ് എക്സാം ഈ പരിപാടി പതുക്കെ പിൻവലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ട്രെൻഡ് ശരിയാ ശരി കളി മനസ്സിലായി പോയി കളി മനസ്സിലായി ശരി അല്ല ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതെ ഒന്നൊക്കെ അല്ലേ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതെ പണ്ട് ഒരു പെഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി ചെയ്യും പക്ഷെ സമയം ഒരുപാട് പോകും അതിൽ അതിനൊരു പ്രശ്നം ശരി ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature terminalization nu parayumba thana diakinesis inde oru salient feature aanu terminalization direct aayittu choichu adenaana answer so option 1 is the correct answer so nalu question nalle sare parnje anju avunnu kodi undavum thalle alle nokka appo idu idu varalladonnum cell cycle la prashna illatha aanu adutha nokka adhe The centriole undergoes duplication during. During the S phase, the DNA replication is not done. Now, in the text, we have to say that the organelles are not done in the face. We have to say that the exception is not done. So, option 3, S phase. The text is not done in the text. We have to say that the divide is not done in the prophase. We have to say that the divide is not done in the prophase. We have to say that the divide is not done. അതെ 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 അപ്പൊ അത് എസ് ഫേസിൽ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കും വളരെ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വന്നത് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസിങ് ഒന്നുമില്ല നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് അത് കൊടുത്തു അതെ അല്ലെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചവർക്ക് അതെ അതെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ആ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ വായിക്കാൻ മറന്നു പോയതാ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ഹാസ് സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് എസ് ഫേസ് കഴിയുമ്പോ ഒരിക്കലും ക്രോമസോമിന്റെ നമ്പറിൽ മാറ്റം വരില്ല ക്രോമസോം ഡി എൻ എ കണ്ടന്റിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുള്ളൂ പിന്നെ അത് സെൻഡ്രോമിയറിന്റെ ഡിവിഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം സി എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു അനാഫേസിലാണ് ക്രോമസോം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പൊ അനാഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോം നമ്പറിനെ കുറിച്ച് ബോധ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ക്രൊമാറ്റിഡുകളായിട്ടൊക്കെ പല രീതിയിൽ നിൽക്കും എന്നല്ലാതെ സംഗതി എൻ ടി ടി ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോ നമ്പർ മാറൂല ബേസിക് ലോജിക് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നല്ലോ ഇത് ഇതൊന്നും മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചവർക്ക് അറിയുന്ന പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ടു സി ടു എൻ അല്ലേ എല്ലാവരും പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ക്രോമ ഡ്രോസോഫിലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ക്രോമസോം നമ്പർ ഇങ്ങനെ മാറുക ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് എട്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺ നമ്മളെ പോലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത്തേഴൊക്കെ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക് ഫിൽറ്ററും ടെർണറൊക്കെ വരുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഡ്രോസോഫിൽ അത് നമ്മളേലത് അബ്നോർമലാവും ഇപ്പൊ നാപ്പത്താറ് നാപ്പത്തേഴായാലും അബ്നോർമൽ ഹ്യൂമൺ ആയി നാപ്പത്തഞ്ചായാലും അബ്നോർമൽ ഹ്യൂമൺ ആയി പക്ഷെ ഡ്രോസോഫിലയിൽ അതൊരു നോർമൽ പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻസെ ക്രോമസോമിന്റെ നമ്പർ കൂടുക ഇൻസെക്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹണീ ബി തന്നെ സോറി ഹണീ ബിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മെയില് ഫീമെയില് ക്രോമസോം നമ്പർ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആണ് ആ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൽ പിന്നെ എക്സ് സീറോ ആണല്ലോ ഒരു ക്രോമസോം കുറവാണല്ലോ ആണുങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ ഇത് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ടു എൻ കണ്ടീഷനില് എട്ട് അതെ അതെ മാത്രല്ല ക്രോമസോമ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈൻ്റെ ആ ഒരു സെക്സ് റേഷ്യോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വന്നത് സിമ്പിളാണ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ആകെ അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു പാർട്ട് അതായത് ഈ സി
അത് വരിക അനാഫേസ് ടുവും അനാഫേസ് വണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതും എന്താ പറയാ അതിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു ആ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടോ പിന്നെ ആ സെൻട്രി ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രി ഓൾസിന്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ പഠിക്കണട്ടോ വരുട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണിട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിയാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ കുറെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മറ്റുള്ള അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ സൈലം ഫ്ലോയൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോദിച്ചു അല്ലേ അത് കുറച്ച് ബ്രൂട്ടലായി പോയി ആ പിന്നെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം എത്തുന്ന പൊസിഷനും അഡീഷനും സർഫസ് ടെൻഷനും ഗെട്ടേഷൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗട്ടേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ അല്ല വാട്ടർ ലോസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഡി ത്രീ ഡി ത്രീ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ സർഫസ് ടെൻഷൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇതാണ് സോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ത്രീ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഏ ടു രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ബി ആണ് ഇവിടെ പിടിക്കുന്നത് ബി ബിയിലാണ് കളിയടക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ടു വേർഡ്സ് പോളാർ സർഫസ് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ കളിയടക്ക ഓക്കെ ശരി ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ചെറിയ ആ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷനിൽ ഒന്നുകിൽ ആ മിനറൽസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സൈക്കിളിന്റെ ആ മെറ്റബോളിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിൽ ഏതെന്നാ ചോദിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ആ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ബാക്കിയൊക്കെ കൺഫ്യൂസിങ് ആവും ചിലവർക്ക് നൈട്രോസോമോണാസ് നൈട്രോകോക്കസ് നൈട്രോ ബാക്ടറി ഡി നൈട്രിഫിക് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലിപ്പോ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ആരും ഉണ്ടാവില്ല നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ അമോണിയ ആക്കി മാറ്റുന്ന സാധനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വേദന സോ ബി ഫോർ ബി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോറി ബി ഫോർ ത്രീ വരുന്ന ബി ഫോർ വേറെ വരുന്നില്ല അല്ലേ സോ ആ ബി ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ബി ഫോർ തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ സംഭവിച്ചില്ലേ സാറേ അവിടെ ബി ഫോർ തന്നെയല്ലേ വന്ന് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ അത് കാണാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പൊ നൈട്രോസോമോണാസും നൈട്രോകോക്കസും ആണ് ആദ്യത്തെ നൈട്രിഫിക് നൈട്രോ എന്താ പറയുക അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് ആക്കുക പിന്നെ നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് ആക്കും അല്ലെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡി നൈട്രിഫൈ വീണ്ടും നൈട്രജൻ തന്നെ ആക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യ ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഞാനത് ഓർക്കാൾ എളുപ്പമായി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് ബോട്ടണി കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു സാധനം എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വളരെ രസകരമായ ചാപ്റ്റർ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് എന്താ ചോദിച്ചാൽ നോക്കാം സ്വർഗം സി ഫോർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ അതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത സാധനം തന്നെയാണ് ഫോർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ റിലേഷനില് പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം രണ്ടും കൂടി വണ്ണും ടൂ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാം മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂ മാത്രമേ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരിക്കും യെസ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് എഴുതാവുന്ന കാര്യം ഒന്നും ഇപ്പൊ ഏതാ വണ്ണ ടു ആ അറിയില്ലെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഒന്ന് ഒന്നും വന്ന് പോയി അവിടെ തന്നെ വരികയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സൈക്ലിക്കില് രണ്ടെണ്ണം അല്ല ഒന്നൊന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വരികയാണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും എളുപ്
ഇനി റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ എന്നൊക്കെ ഒന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അറിയാം മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ അതെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ അതായത് ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ അതെ അതെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല <laughs> 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 പിന്നെ ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് എ ടി പിയും ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും എന്താ പറയുക എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു രണ്ടാണെന്നും അറിയുന്നവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് തെറ്റായത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ അല്ലേ ശരി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്നുള്ളൂ ആ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പൊതുവെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറില്ല അത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസും റെസ്പിറേഷനും അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്നും അതവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആയിപ്പോയി കുറച്ച് കടും കൈയായിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനമാണ് ലീഫ് അറിയുന്ന സാധനമാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ലീഫ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അടുത്ത The ah. plant hormone used to destroy weeds in a field is പ്ലാൻ ഹോർമോൺ വെച്ചിട്ട് കുഴക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ടൂ ഫോർട്ടി അല്ലേ സാറേ ഏജന്റ് ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പട്ടാളക്കാരെ ആ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന്റെ ആ കേസൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു കുട്ടി ഓടുന്നൊരു ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സോൾജേഴ്സ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോൾജേഴ്സിനെ പൊക്കാനും ബയോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലേ ഓക്കെ അത് പിന്നെ ബയോ ബയോളജി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുറേ ഇപ്പൊ കൊറോണ തന്നെ ബയോ വെപ്പണാ പറയേണ്ടി വന്നാലും നോക്കാം ശരി സോ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലാൻസ് ഫോളോ ഡിഫറെന്റ് പാത്ത്വേസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എൻറോൺമെന്റ് ഓർ ഫേസസ് ഓഫ് ലൈഫ് ടു ഫോം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിസബിലിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നേരിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് ബുക്കിലുണ്ട് അതെ 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 മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നന്നായി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് കൂടുതൽ കറക്കാതെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും ക്ലിയർ ആയി ശരി അപ്പൊ എന്നാലും ഈ ചാപ്റ്ററിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതോടുകൂടി പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് എന്താ പറയാ അവര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ടുലേക്ക് പോവാം അല്ലെ പ്ലസ് ടുലേക്ക് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് പൊതുവെ ചാപ്റ്ററിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് എട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഉള്ളത് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ബോട്ടണി പിന്നെ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ചോദിക്കാത്ത ചാപ്റ്റർ ഇല്ല ഓവറായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല മറ്റേ ജനറ്റിക്സ് ഒക്കെ അടിച്ചാണ് കയറ്റിയൊക്കെ അല്ലേ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ മോളിക്കുല ബേസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മൂന്നാളെ ഒഴിവാക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ ചിത്രം അല്ലേ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാര അല്ലേ അറിയുന്നൊരു സാധനം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പം അത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് അതിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് വന്നത് അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വന്നത് അതാ അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സാറേ നമുക്ക് മറ്റേ ഇതിൽ പെടുത്താം അതായത് പ്ലാൻ കിണ്ടത്തിൽ പെടുത്താം പ്ലാൻ കിണ്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാർ അതായത് ആൻജിയോസ്പേമിന്റെ കാര്യത്തില് മെച്ചോർ എംബ്രിയോസാക്കിനെ സെവൻ സെല്ലിന്റെ എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ പ
സെവെൻ സെല്ലഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയ തിരിച്ചു കൊടുത്തു തിരിച്ചു കൊടുത്തു സെവൻ സെല്ലഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് യെസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ആ അത് നമ്മള് പഠിക്കുന്ന മാത്രല്ല അത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന കാരണം മിയോസിസും നടന്ന് നടന്നിങ്ങനെ ആ ബോളാർ സെൽസ് അല്ലെ സൈനർജി അതെ 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 ശരി അത് പിന്നെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമല്ല തെറ്റൂല അങ്ങനെ വരൂല അപ്പൊ അത് നേരിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയാലോ അടുത്തത് എന്താ പറയാ വീണ്ടും പോളിനേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പിന്നെ പ്യൂർ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ During pollination brings genetically different type of pollen grains to stigma is like cross pollination aan xenogamy aanu veriya അവർക്ക് സംശയത്തിനൊന്നും ഒരു വകയില്ല പൊളിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവര് ഈ എനിമോഫിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ നല്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നന്നായി മാർക്ക് വേണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് സോ അടുത്തത് ഇൻ സം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ് ഫാമിലീസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റീറ്റെയിൻ ദർ വയബിലിറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ റിലീസ് അല്ലേ പോളൻ വയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പൊയേസിയ സൊളാനേസിയ റൊസേസിയ ലഘുമിനേസിയ പൊയേസിയ റൊസേസിയ പൊയേസിയ ലഘുമിനേസിയ ഇവിടെ റൊസേസിയ ലഘുമിനേസിയ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരിക അല്ല അത് പിന്നെ ആൻജിയോസ്പേമുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊള്ളൻ വയബിലിറ്റിയും സീഡിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു വയബിലിറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ നമ്മള് റിപ്രൊഡക്ഷൻ സാധനമാണ് പൊള്ളനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണല്ലോ സീഡ് വയബിലിറ്റിയും പൊള്ളൻ വയബിലിറ്റിയും ആണ് സോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല റോസേസിയ ലഘുമിനോസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫാമിലി നിന്ന് രണ്ടെണ്ണായി അല്ലേ മറ്റേ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുലയും വന്നു ഇതും വന്നു കുഴപ്പമില്ല So that was the uh, <laughs> questions from uh, what? Sexual, sexual reproduction, reproduction in flowering plants. But reproduction is not a unit in the unit. That's right. Two questions. First question. First question. First question. First question. First question. Then taxonomy is not a reproduction. That's right. No. That's right. That's right. New strategies hmm. for enhancement in food products. Food products. Ancient biotechnology. Yes. <laughs> Pada kala <laughs> biotechnology. Yes. Nine questions. Nine questions. Yes. 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 Protoplast fusion. Then ah. plant tissue culture, medicinal culture, hmm. micro hmm. propagation. Hmm. 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 ഈ മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ഫോർ സി ഫോർ സി ഫോർ ഒന്നേ വരുന്ന ഒന്നുള്ളൂ അതിന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ അതിൽ വരുന്ന സോ അത് അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ പിന്നെ അതേപോലെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആകുമ്പോൾ നേരിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിബിൾ ആയത് തന്നെ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സാധനം പിന്നെ മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ ഉണ്ട് സോറി എന്താ പറയുക പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ പൊമാറ്റോ എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇത് സിമ്പിളാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ അല്ലേ മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക ഗാമാറേസാണ് ആ ഗാമാറേസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അടുത്ത നോക്കാം ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവും ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ക്രോപ്സ് അല്ലെ നോട്ട് എന്നാ ചോദിച്ചത് നോട്ട് എന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഇമ്പ്രൂവ് വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് അതാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ ആൻഡ് മിനറൽ അതും അതും വരും ഇമ്പ്രൂവ് പ്രോട്ടീൻ അതും അതും വരും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് <laughs> ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓബുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഓക്കെ എം ഒ ഇ ടിയിൽ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് കൗ ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അങ്ങ
fertilized eggs are transferred to surrogate mother at 8 to 32 cell stage seriya mm-hmm. cow is administered hormone having lh like activity for super ovulation avade ana prashnam varunathu le cow yields about 6 to 8 eggs at a time adu multiple ovulation ennu parayumba thana adu multiple ovulation lh alla vendathu fsh aanu adu adu appo adu thana aanu inde prashna option 3 aayirikku le yes option 3 is the right answer ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കാം ടെക്നോളജി ഏഴ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എന്താ വേണ്ടത് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഫോർ ഇക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അഡീഷൻ ഓഫ് ചില്ല് ഡെഥനോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ഔട്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എൻ എ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ സംഗതികളും എൻജൈമാറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചണ്ടി കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഡി എൻ എ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് സോറി ഓരോരോ സാധനമാണ് ചില്ല് ഡെഥനോൾ അപ്പൊ അത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പി സി ആർ നോട്ട് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പി സി ആർ ആ അതെ എന്തോ ഒരു സാധനം അതിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പി സി ആറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റിന്റെ മെമ്പറിൻ എന്നുള്ളത് എവിടുന്നോ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു എറർ ആണ് സോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പി സി ആർ അതെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കളിക്കണില്ല ഇല്ല ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോട്ടീൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും പി സി ആറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു റീസൈക്കിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടേ അതൊക്കെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും ചില ആളുകൾ പി സി ആറിൽ ശരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൈക്കിൾ പിന്നെ നമുക്ക് പറയണം പറ്റില്ല on a gel stained with ethidium bromide when viewed under uv radiation appeared as direct ethidium bromide like gel electrophoresis in the case mm. orange band uh, bright orange band yes yes വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോടെക്നോളജി ചോദിച്ചത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ yes ആ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്ലാസ്മിഡ് പി ബി ആർ 322 Uh, has PST1 PST1 restriction enzyme site with gene ampicillin resistance that converts, confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta-galactosidase production and the recombinant plasmid inserted into E. coli strain. ഇൻസെർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം അറിയുന്നൊരു സാധനം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും സാറേ അതായത് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിലേസ് കൂടി വരുമ്പോഴേ ആ ബ്ലൂ വൈറ്റ് സെലക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി അതിൽ വരും പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ആൻസറിലൊന്നും വരുന്നില്ല ആ ഭാഗത്ത് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ വരിക ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന റീകോമ്പിനൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ട ബാക്ടീരിയയിൽ ആംബിസിൽ റെസിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ആ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിലേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതെ അതെ അതാണ് സോ ഇവിടെ ഇതും നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ നോവൽ പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് ഡുവൽ എബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇത് ചിലപ്പോൾ ചിലവർ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സാധനത്തിന് രണ്ട് എബിലിറ്റി വരും ഒന്ന് ആംബിസിൻ റെസിഡൻസ് പോകും രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിലേസ് കിട്ടും പക്ഷെ എ നോവൽ പ്രോട്ടീൻ അതത് ക്ലിയർ ആക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ എന്താ പറയാ ആംബിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കൺഫർ ആംബിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗം പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് a specific recognition sequence identified by endo nucleases to make cuts at a specific position within the dna is simple ആയിട്ട് ലോ ചെയ്യാം ഡ്യൂറിംഗ് <laughs> 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 
then which of the following steps of pcr will be affected yes. ah, affected ah indoru sana unda avada so ah appo ee akshara pesugalu engal excuse cheyana ta nammal ingane pettanu undakuna alle adu kaariyaakka unda concept il onnu maattam varthakka reethilulla akshara thettukal onnu vannittilla appo adondu nammal kaanada avanu parayunnundu adhe 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 ഡീനാച്ചുറേഷൻ ആണ് ആൻസർ വരിക ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എബോ നയൻറ്റി വരുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡി എൻ എ ആണ് അത് അതൊരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഒന്നും അല്ല അത് അങ്ങോട്ടോട്ടൊക്കെ മാറും സോ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ആണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ടെക്നോളജി അടുത്ത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റിന് ശേഷം അപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചില്ലറ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അല്ല ഇതിൽ വരുന്ന പി സി ആർ നമ്മളെ എന്താ പറയാ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അസുഖമാണ് അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ ഡീസൽ മെച്ചുറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണെന്നൊക്കെ അറിയാം ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അത് തന്നെയാണ് അറിയുന്ന സാർ നമ്മൾ ജീൻ തെറാപ്പിയിൽ പഠിക്കുന്ന involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease it is known as therapy therapy gene therapy gene therapy adu adu bile pcr amlu amplification pcr molecular diagnosis nokka parnja lo adokka povan saadhyathund but it is gene therapy okay baaki onnil verulla illa okay adutathu ini adutathu nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary dna in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because yeah. direct question aan mutated Adhe. gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementarity namukku ariyam probe aanu nammala kaiyilla reference appa reference add cheyumbo bind cheyyula kaaranam mutation evide mutation nadana namukku ariyilla അപ്പൊ അതിന് റഫറൻസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ജീനിന്റെ പ്രോബ് ആഡ് ചെയ്യും അത് മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യൂല സിമ്പിൾ സോ ഓപ്ഷൻ വൺ വൺ ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അടുത്ത ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ സ്പാത്തോ ഫിസിയോളജി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നീക്സ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ മോളിക്കുലാർ ഡയഗ്നോസിസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് സി പെപ്റ്റൈഡ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ മെച്ചുർ ഇൻസുലിൻ ശരിയാണ് ദ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഹാസ് സി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട് the pro insulin has c peptide seriya a peptide and b peptide and b and b and a peptide and b peptide of insulin are interconnected by disulfide avan seriya bridge allengil ivada b aanu illa prashna insulin produced by recom rn technology il a um b um mathre undakittullu adu undakittu pin artificially combine cheya cheyade സോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചാൽ സാറേ എ സി ഡി കറക്റ്റ് അല്ലേ എ സി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി ആൻഡ് ഡി സോ അത് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ റൈറ്റ് സിമ്പിളാണ് അതെ സോ ബയോ ടെക്നോളജി ചോദിച്ച പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ജനറ്റിക്സ് എന്നായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല ബയോളജി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആവാൻ സാധ്യത ഉള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോർമോൺ അങ്ങനെ ഇനി ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഭാഗം ഇക്കോളജി അല്ലേ ഇക്കോളജി ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയുന്ന സാധനമാണ് എന്താ പറയാ സർവൈവലിന് വേണ്ടിട്ട് 
അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് ആണ് അതല്ലാതെ നടക്കാം ഇത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഏരിയ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതെ 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 അല്ല അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മള് നമുക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പല ഏരിയകളും പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിട്ട് അത് കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ പക്ഷെ വായിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഖമായിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റോൾ ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ബിഹേവിയറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെ അലൻസ് റോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോളാർ റീജിയൻസ് ഉള്ള ഓർഗൻസ് ഓർഗാനിസംസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ പോളാർ സീല് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് കങ്കാരു റാറ്റിൻ്റെ കേസ് റേറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്ത് റാറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഡെസേർട്ട് ലിസാർഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബയോ കെമിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ മെറൈൻ ഫിഷ് അറ്റാക്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ അവസാനത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന സംഗതി തന്നെ ഇതിൽ വേറൊന്നുണ്ട് എ ഫോർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ാണ് ഡ്യൂട്ടിസ്ഫിയറിക്ഷർ <laughs> sufficient oxygen in the uh, in the light of above, above statements, statements choose, choose the, the correct, correct answer, answer from the from option option we have an assertion and a reason and assertion is correct and the reason is correct and the assertion is the explanation and the reason is correct so both A and R are true and the uh-huh. reason is the correct explanation so, of assertion so that is yes. 3 yes. Right? yes okay 3 is the correct answer yes correct okay. സാധനമാണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും തമ്മില് ഒരു ഇത് വരും പക്ഷേ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ് സോയിൽ ഉള്ളതല്ലേ ഇത് വളരെ എല്ലാരും എഴുതി കൊണ്ട് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണോ പിന്നെ പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ഇൻ സി ഇസ് ജനറലി ഇൻവേർട്ടഡ് 
അടുത്തത് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ഇൻ സി ഈസ് ജനറലി അപ്രൈറ്റ് അതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നേരെ തിരിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി ും ഇല്ല ഈവൺ ഓപ്ഷന്റെ പോലും പോയിട്ടില്ല മറ്റേ ആ പന്നട് സ്ക്വയറിന് കുറെ സ്ക്വയർ കിട്ടി നല്ലത് നെറ്റ് സ്ക്വയറും പഞ്ച സ്ക്വയറും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ അതെ അതെ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ വന്ന ഒന്നാണ് സുവോളജിയിൽ വന്ന കോക്രോച്ചിന്റെ എർത്തുവാമിന്റെ ആ കാര്യം അതെ അല്ലേ എന്നിരുന്നാലും ഓൾട്ടുഗതർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ബയോളജി കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന തന്നെയാണ് ബയോളജി ഞാനത് നോക്കി കാണുന്ന സാറേ ബയോളജി കുട്ടികൾക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അധികം തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനാണ് സാധ്യത കാരണം ഈ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ ടി എയുടെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ്നെസ് അതൊക്കെ പാടാണ് പിന്നെ കോവിഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് എക്സാം ഹാളില് പോകുമ്പോഴേ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ എക്സാം ഹാളിലും അവർ കൂടുതൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഷൻ വരിക ചെയ്യാം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ കുട്ടികൾ സ്ട്രെസ്സിലാണ് അധികവും പിന്നെ ഈ വൈകിയത് കുറെ നീണ്ടു പോയത് അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിന്നു പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ സോ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ടഫ് ആകുന്നു ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബയോളജിയും അവർക്ക് ടഫ് ആയി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ നമ്മളത് ബയോളജി മാത്രമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ടഫ്നെസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അതെ അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റ് പറ്റൂല അതെ അതെ തെറ്റ് പറ്റൂല ഇനിയിപ്പോ അഥവാ ഒരു ശ്രദ്ധ പോയാലും തെറ്റൂല അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ചാല് ഈസി ആണ് ചെലപ്പോ ഒരു ആവേശം കൂടുതലോ അതെ അതെ ആവേശം കൂടുതൽ കുറെ തെറ്റിക്കും ചെയ്യും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബയോളജി നിങ്ങളെ പ്രാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ആൻസർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോളജി നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അതെ 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 അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു എൻ ടി എയോട് നന്ദി പറയാ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടേന് അടുത്ത എൻ ടി എയോട് നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് സിലബസ് എൻ സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് അത്ര ചെയ്യാള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സിലബസ് മാറുകയോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബോധ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ വെറുതെ പഠിച്ച് നമ്മള് സമയം ഇല്ല അത് പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനേ വരുന്നില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതെ അതെ എൻട്രൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോ ഇതാണ് ബോട്ടണി ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞ എക്സാം കഴിഞ്ഞവര് നമുക്കിനി റിലാക്സ് ചെയ്ത് റിസൾട്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ട്രെൻഡും അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാവും ബുദ്ധിമുട്ടാ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധ ചെയ്യണ്ട ലെറ്റസ് എൻജോയ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ ലൈവ് ഇടാം നമ്മള് എന്താ പറയാ ഫിനിക്സിന്റെ വക ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ആ സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇനി യൂസ് ആവണം കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും
പഠിക്കുക അല്ലേ ഇനി വരാൻ പോകുന്നവർക്കും പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്കൊക്കെ വലിയൊരു ആൾ ദിവസ് പറയും എന്നാൽ നിർത്തല്ലേ സാറേ ഓക്കെ ശ